എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു വറുത്തരച്ച നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പം കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം ഞാനതിന് തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് ബോൾ കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നല്ല ജീരകം പെരുംജീരകം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കരിവേപ്പില പറ്റൽമുളക് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് ആദ്യം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ചിരകി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണും പെരുംജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇന്ന അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വിലേഷണ ഇഞ്ചി ഞാൻ മുറിച്ച് ചേർത്തു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അധികം തീയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെക്കാം ഒരു മൺചട്ടി ആയാലും നല്ലത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പു അതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സവാള മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു സവാള ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചതും ചിക്കൻ വറുത്തരക്കാനും നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പം കുരുമുളകിൻ്റെ സ്വാദായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അധികം നിൽക്കുക ഒരു ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നാടൻ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ചത് ഇപ്പം ബ്രോയ്ലർ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അത് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം മൂത്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നാല് വിസിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നാടൻ ചിക്കൻ തന്നെ ചെറിയ തരം കോഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കോട് കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ആ മസാലയിലൊന്ന് കിടന്ന് തിളക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഈ ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി അരപ്പിൽ കിടന്ന് വേ വെക്കണം ബ്രോയ്ലർ കോഴിയാകെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് അതിൽ ചേർത്താൽ മതി അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലെ ചാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരപ്പ് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ അരപ്പിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോഴാണ് ആ ചിക്കനിൽ ആ അരപ്പിൻ്റെയും മസാലയ്ക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പിടിക്കുള്ളൂ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇത് കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് തോന്നുന്നു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പെരുംജീരകവും നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നന്ന
തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ വറുത്തരച്ച നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വലത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം